Hoy tenemos la posición de Saturno y vamos a ver si podemos estrenar el Mac 180 a lo grande. Hoy es 20 de agosto y tenemos la posición de Júpiter y vamos a ver si podemos estrenar el Mac. Apuesto a que a esto que acabáis de ver os ha pasado a muchos de vosotros, y como no, yo no podía ser menos. Así que bien, como no hemos podido estrenar el Mac y nos hemos perdido las mejores oposiciones del año, solo me queda mostraros el upgrade que os comenté en el vídeo del unboxing. Vamos a añadirle alguna cosa para mejorarlo, y si no viste el primer vídeo, te lo dejo por aquí arriba. Y además, vamos a intentar colimarlo sin estrella artificial. Cruzaremos los dedos y si el Sing acompaña intentaremos sacar algo de Saturno. ¿Vamos a ello? Yo soy Mark y bienvenidos a Astrotivisa. ¡Empezamos! Para mejorar el Maxutov hay dos productos que podemos considerar indispensables. No es que no se pueda sin eso, pero si lo queremos mejorar son las dos cosas que creo que deberíamos adquirir de primeras, un parasol y un enfocador micrométrico. he comprado el parasol flexible de la marca Celestron, para el C6 y C8. El enfocador para tipo Smith Cassegrain ha sido el de la marca Auriga. Os dejo enlace de estos productos en la descripción. Para montar el enfocador, por suerte no hay mucho misterio, es roscar la parte gris de este en el tubo y posteriormente fijar la posición con el tornillo de sujeción. La verdad es que a primera impresión muestra un tacto muy robusto y con un movimiento preciso y fino. Hoy vamos a utilizar el software de captura planetaria de la propia marca ZWO. Se llama ASICAP y está en el programa ASI Studio, donde hay más software interesante. Pero hoy, como vamos a hacer planetaria, vamos a utilizar este. Tenéis el enlace de descarga en la descripción. Si nuestra cámara y rueda portafiltros son ZWO, no necesitaremos nada más. Así que he montado el enfocador micrométrico y descargado el ASI Studio en el portátil, vamos a subir material y nos pondremos con la colimación. Hoy 
hoy toca colimar los espejos porque según vi la última vez no estaban. Eh, he hecho un par de upgrades. Uno no lo, he, no lo voy a utilizar hoy porque hace un poco de viento, que es el parasol. Y con el viento que hace yo creo que me saldrá volando. Como siempre, una noche buena que puedo tener despejada. Tiene que haber algún elemento por en medio que lo dificulte. Lo que siempre decimos, la sesión perfecta creo que no existe. Eh, después os enseñaré el enfocador auriga, cómo engancha con el... Cómo conecta, cómo conecta con, la, con la cámara y la rueda. El primer cambio que he querido hacer para poder hacer bien la colimación es cambiar el enfocador. Hasta ahora utilizaba los de punto rojo, me van muy bien, para cielo profundo los seguiré utilizando porque tenemos, relacion... tenemos distancias focales tampoco muy altas, pero me di cuenta el último día que el puntito rojo, aunque lo ponga pequeño, eh, puede significar mucho campo de 2.700 milímetros de distancia focal, por lo que hoy he sacado de la caja donde tenía guardado mi antiguo 9x50, esto nos dará un poquito más de aumentos, hay una cruceta en medio que no se ve muy bien, pero bueno, y esto nos dará más precisión que el otro de punto rojo. Para una nebulosa, objetos grandes y una, y una distancia focal de unos 800 milímetros como tengo el Newton, no hay ningún problema en utilizar el punto rojo, para mí es una guía súper buena y más rápida, pero he notado que con 2700 milímetros de distancia focal, al haber tanto aumento nativo del propio tubo, tengo que ir a apurar un poco más si quiero apuntar bien las estrellas de calibración y todo, porque con el de punto rojo no, no me daba. Por lo tanto, tengo una antena de, de color rojo encima de la montaña, me servirá de guía para ajustar bien el buscador. Y una vez esté el buscador ya ajustado y calibrado, junto con el Maxutov, eh, luego buscaremos una estrella a unos 70 grados, Veremos cómo está la, la colimación y a partir de allí empezaremos a trabajar. ¿Vale? Eh, es súper importante. Si vamos a hacer la, la colimación, vamos a hacerla con lo que siempre vamos a trabajar. Yo, por ejemplo, siempre voy a trabajar con la, con la cámara monocroma y la rueda portafiltros. Por lo tanto, voy a colimarlo con ese equipo puesto. ¿Vale? Eh, si voy a utilizar siempre esto, no, ¿para qué lo colimo? Mm, como si estuviera haciendo visual con un ocular. Cuando le enganche y todo puede cambiar. Por lo tanto, voy a hacerlo o lo debemos hacer con, con lo que vamos a utilizar. De acuerdo, pues nada, voy a ajustar con la luz roja del, de la antena el buscador y luego vamos a buscar una estrella bien visible para poder empezar a colimar. Bueno, he estado probando el, la colimación. He apuntado a Vega, eh, veréis en un momento por aquí al lado el intrafoco y el extrafoco y creo que tampoco está tan mal. Antes con otra estrella sí me había parecido que, que había un poquito de desviación, he intentado tocarlo, pero es que a la que lo tocas un poco con 2700 de distancia focal se, se te va el objeto y es un poco complicado. Es un poco complicado. Supongo que en un Maxutov, con un Maxutov 127 no será tan complicado, pero con un 2700 a la que tocas un poco el telescopio para ajustar y sacas los tornillos de fijación y eso, eh, se te va, se te va y pierdes mucho tiempo buscando otra vez el, la estrella de calibración. Pero esta última con Vega, eh, bueno, vosotros mismos podéis decírmelo en los comentarios como lo veis pero yo creo que está bastante bien. Puede ser que estén un poco hacia arriba, el centro esté un poquito hacia arriba. Al menos es lo que he podido ver con el ordenador. Tengo una pantalla pequeña. Eh, no sé, como podéis ver, tengo bastante frío. Estamos en verano, pero hace un viento considerable y hace bastante frío. Pues no sé, a ver cómo lo veis vosotros, dejadmelo en los comentarios si creéis que está bien colimado el, el telescopio. Yo por mí lo, de, lo dejo como bueno y me voy a poner ahora a probar el ASI CAP de el ASI Studio. O sea, dentro del ASI Studio es el, el software de la marca ZWO que tiene el ASI Studio y dentro del ASI Studio tiene varias opciones y el de planetaria sería el, el ASI CAP. Así que voy a probar de hacer alguna captura con el ASICAP, con Barlow, sin Barlow, con alguna... Bueno, voy a hacer algunas pruebas. 
y así vamos a aprovechar a ver qué sale. Por cierto, voy a enseñaros un poco cómo, cómo funciona el tema de la colimación y ya de paso el sistema de sujeción del, del enfocador auriga. El tubo tiene tres tornillos en la parte posterior junto con sus otros tornillos de fijación. Con uno movemos el espejo y con el otro fijaremos esa posición. El ajuste y sujeción del enfocador auriga es de rosca y eso me gusta porque asegura una sujeción y un reparto de fuerzas equitativa. El ASICAP, que a diferencia de otros software como Fire Capture, sin duda la estrella de los softwares de Planetaria, me resulta más amigable e intuitivo. Su panel derecho muestra por secciones lo que necesitamos. En la primera, la conexión de la cámara. En la segunda, la configuración de imagen, formato, resolución. Después tenemos el histograma. El control, donde controlamos la exposición y la ganancia. La sección de configuración con las opciones de captura, donde vemos en qué carpeta de destino se almacenarán los archivos el tiempo que le queremos dar a la captura, si queremos hacer foto, vídeo o automatizar una secuencia. Y en Display Control tenemos las opciones de visualización de la pantalla. Y finalmente, cuando pasamos el cursor por la zona de la imagen, se nos activan otras opciones en una hilera vertical, como la opción de cambiar de filtro, hacer zoom o reducirlo, poner a pantalla completa o activar el modo de zona de interés, entre otros. El sing este día ha sido bastante malo y he tenido que subir la exposición porque no quería pasarme con la ganancia. Pero al subir la exposición, nos bajan considerablemente los FPS. Como si vamos, vamos a todas, he intentado hasta montar la Barlow de 225 por. Pero claro, si a focal nativa ya es un F15, bastante oscuro y encima con mal sin, si le montamos esa Barlow lo vamos a convertir en un F33, lo que nos obliga a subir la exposición aún más, con la consecuencia de, como podéis observar, tener solo unos 2,5 FPS de media. El resultado de esas tomas no lo he llegado ni a procesar por la poca calidad que resulta de apilar tan pocos frames de esas características. Sin Barlow y con el sin así, He sacado vídeos RGB a 4,5 FPS y de ahí he intentado sacar petróleo. El sistema de procesado y los softwares utilizados es el mismo que utilicé con Jupyter en el unboxing, con Astro Surface y WinJupos. Y como veréis, el resultado es bastante mediocre. Pero lo que cuenta es que cada vez vamos aprendiendo algo nuevo y poco a poco vamos dominando el material. Así que sin más, os dejo con el resultado de la sesión. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Oh, you tell me stupid lies Oh, you think you can escape now And got it all just figured out You can fake it through the ceiling To the rooftops